Hello, hello. Good evening. Just give me one second, please. Good evening. Hello, hello. Good afternoon. Hi, teacher. Hi, Jacqueline. Diana. Fatima. Good night, teacher. Good night to you, Marcia. Hi, teacher. How was your weekend? Was it good? How was your weekend? Fine. It was fine. It's good. It was it's good. good. Excellent. I was good. It was good. Okay. <laughs> cool. Okay. Vamos, vamos a empezar right there. Vamos a ver. I already have 10. 10 students. 10 estudiantes. Estamos bien. Muy puntuales. Eh, chicos, ¿cuántas clases nos hace falta para el módulo 1? How many classes? No, dos. Esta, el miércoles terminamos. No, on Thursday. Jueves. Jueves sería nuestra clase el número. Jueves, no es el 28. Vamos a ver si es el 28. ¿Qué día cae? Ok, let me check. Vamos a ver cómo está. Recuerden que son 16 clases. 16. Cada módulo tiene 16 clases, ok, cuando tengamos las 16 ahí pausamos, ok, ¿cómo están con la solicitud? ¿ya la llenaron? ¿ya la enviaron para el módulo siguiente? Ya sí, yo ya la envié tenía una consulta ah, ok, es, tell me es que eh, ya miércoles empiezo yo a capacitación a un nuevo trabajo oh, okay, okay. Eh, a veces saldría a las 7 no sé si puedo todavía cambiar el horario Ah, yo creería que sí, sí, consultemos, con solo que no haya iniciado el módulo, claro, podemos consultar, eh, eh, quiero ver quién está en nuestro grupo, quién Paola, ¿Mm? Paola creería que nos está apoyando, grupo de 7 a 8, sí, traten de consultar ese detalle, esperemos de que no se haya llenado el cupo, pero creo que sí. Consultemos. Bien. Quiero ver. Vaya, ¿cuál es el tema de ahora? Oh, aquí ya puedo ver a. Tres, tres estudiantes. Wow. Just some time. Very good job. Ok. The topic that we were covering on Thursday, who can remember what was the last topic? ¿Cuál fue nuestro último tema? Vamos a ver, tomaron nota, sección número cuatro. Weather and seasons, what was, what was the last topic? Mm. Vamos a ver, section four. Present continuous. Present continuous. What can you remember about that topic? Present continuous. ¿Qué recuerdan de ese tema? When are we going to use the present continuous? Este fondo. Cuando está continuous. haciendo algo. Como, ya. Ah, no for es. actions uh -huh, that are happening in this moment, at this moment. Vamos a ver. For example, if I ask you, what are we doing right now? ¿Qué me responden? What are we doing right now? Describamos, ¿qué estamos haciendo ahorita? Just right in this moment. At this moment, I'm learning English. Oh, okay. What are we doing right now? One more time. Can you repeat that, please? I study English. 
I study or I am? I, I am studying. The I am studying English. What mm -hmm. else? What else? I am listening to the teacher, right? Learning, aprendiendo. Okay, I am learning. Inglés. I am learning. Muy buena oración. I am learning. ¿Qué más am, estamos haciendo? Uh -huh. Tell me. I am talking to the teacher. There we go. I am talking to the teacher. Estoy hablándole a la teacher. I am talking to the teacher. ¿Y qué no estamos haciendo? ¿Qué cosas no estamos haciendo? Para formar oraciones negativas. Uh -huh. I Ejemplo, am not, I, very good. I am not. I am not watching TV. Okay. I am not watching TV. Watched. I watched. am not. I am it. not. Ah, uh, okay. View social media. Ok, I am not. Miren, este verbo vamos a usar. Checking. Ok, just right here. Checking social media. ¿Qué más no estamos haciendo en este momento? I am not eating. Ok, we podemos decir we or I am not. Now we are not, not eating. Ok, tenemos five, six, and seven que son negativas. Y si quiero hacer preguntas, puedo usar la misma estructura. Yes or no? Yes, right? Hagamos una pregunta para que queden ejemplos de preguntas. Are you Playing video games in this moment? No, are not. Ajá, muy bien, ya vamos a la respuesta. Number nine, five, six, seven, eight, nine, and ten. Those are going to be. Are you. Are you sleeping? Okay, sleeping. Mm -hmm. Y la número 10, miren, le vamos a dar otra estructura. What are you? Pongamos la primera, la pregunta inicial. What are you doing right now? ¿Qué es nuestra primera pregunta? Ok, tengo 10 ejemplos, imagínense. En un ratito hicimos 10 oraciones, 10 different sentences. ¿A qué quiero llegar? Number one, two, three, and four. ¿Cómo le llamamos a este grupo? Las que están en azul. One, two, three, and four. Esas son. Afirmative. Afirmativas. Affirmative sentences. Number five, six and seven. How do we call these Negative sentences? sentences. Negative. Negative sentences. Sentence. Number eight, nine, and ten. How do we call question, these sentences? Question, question sentences. Aha, questions or interrogative sentences. Sentence. Interrogative sentences. Interrogative statements. Acuérdense, sentences and statements son sinónimos. When we have questions, si yo tengo una pregunta que necesito tener también, una respuesta. Respuesta. La primera, bueno, ocho y nueve, ¿cómo la respondemos? Are you playing video games? ¿Cómo les están preguntando a ustedes? This is personal information. Puedo responder con un sí. Y también puedo responder con un no. No, 
I am not. Porque son ustedes quienes van a dar la respuesta. Pero en la número 10, ¿puedo responder con yes, I am, and no, I am not? Can I say yes, I am, and no, I am not? ¿Qué piensan en la número 10? Ahí tendría que responder así como I am studying English. Ah, um, O sea, okay. sería como una respuesta más compuesta. Ok, Diana. Necesito obtener información a lo que yo estoy preguntando, ¿ok? No puedo solo decir sí y no. What are you doing right now? Y podemos poner de ejemplo de la oración 1 a la oración 4. ¿Sí? Una estructura completa. Pongamos como ejemplo las oraciones sentences. Sentences from one to four. Son ejemplos para no volverlos a escribir, ¿ok? Sentences from one to four. Estos sería una posible forma de responder o de las 5 a las 7 con la número 10, ¿ok? Si sí, está claro, ese es como un repaso muy rapidísimo de lo que estamos viendo. Questions about this. Preguntas. Si no, don't worry, les envío esta información también. I am going to send this information right now. Okay, class, how many students do I have? 14. So let me say, welcome back. Here we are going to start with a new topic. El simple present y el present continuous. Se quedaron en la section number four. What do we have for section number five? Look. Section number five. ¿Cuál es la pregunta de la section number five? What time is it? Mm, no, the one that is in blue, la que está en azul. What are you doing? Oh, what are you doing? What are you doing? ¿A qué se les recuerda esa pregunta? ¿Qué estructura es esa? ¿Qué estás haciendo? Oh, ah. Ah. Present continuous. Present continuous. Ahí volvemos a ver el presente continuo, pero con otros temas. What are you doing? And the topic that we have for today is what time is it? What time is it? If I ask you, what time is it? ¿Cómo responderían a esto? What time is it? ¿Quién sabe? It's 7.14. It's 7. O'clock. No, it's not seven o'clock. No son las siete en punto. What time is it? Seven. Fourteen p.m. Okay, fourteen. So, in this class, ¿qué vamos a hacer? Vamos a repasar diferentes formas de decir el tiempo, okay? Vámonos, platform. After this, we are going to check the attendance. Vamos a revisar la lista. Let's go to principiante módulo 1, section number 5, exercise 5.1. Chicos, ¿se escucha bien? ¿Se escucha cortado? ¿Cómo escuchan? Sí, a veces como cortado escucho, pero no sé si es mi internet. No, yo creo que es el mío porque estoy con Wi-Fi, pero voy a conectarlo directo, ¿ok? Mientras vemos el video, voy a cambiar la conexión. Go, yo también la escucho cortado. Ah, pues sí, es mi internet. Ahorita, don't worry. Mm -hmm. Just give me one second. Okay. Just give me one moment, please.
How about now? Ahora, ¿cómo me escuchan? Igual. No, ya la escucho bien. Ya la escuché, ok. Vamos a ver, esperemos que no nos falle el inter. Bien. bien. Sí, se escucha bien. Vaya. Yes. Perfect. Ok, vocabulary and conversations. And what is the topic? What time is it there? ¿Qué hora es ahí? What time is it there? Let's take a look at this video and let's listen, okay? Here we go. Hi everyone. By the end of this class, you'll be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people okay. in different time zones. Just give me one moment. By listening to a short Voy a volver a reiniciar, don't worry. By the end of this class, you'll be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Let's get started by listening to a short audio program to practice different cities around the world. Let's listen and repeat. Vancouver, Los Angeles, Mexico City, Lima, Montreal, New York City, San Juan, Brasilia, Sao Paulo, London, Casablanca, Cape Town, Warsaw, Moscow, Riyadh, Seoul, Bangkok, Tokyo, Sydney. Now let's listen to a conversation which illustrates the importance of understanding different time zones. Let's listen and repeat. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Now it's your time to practice the conversation that we just heard. And also, I would like for you to answer the following questions in our discussion forums by looking at the map. Which cities are in the same time zone? Which cities are in your time zone? Okay, as you may see, a conversation here we have two some different last time zones, time zones, and he was asking, nos preguntaba, what countries are in the same Time zoned. ¿Qué países piensas que, que están en el mismo time zone as in El Salvador? Guatemala. Guatemala, ok. Eh, Honduras. Honduras. Nicaragua. Nicaragua. Panamá. Panamá, ok. Costa Rica. Costa Rica. Costa Rica. Por aquí andamos nosotros. Miren, Mexico City. Right here. Aquí, just right here. Así que entra acá, miren. In letter F, en la letra F, right here. So, yes. Central America, we can say that we have the same time zone. Tenemos el mismo, ¿cómo le llamamos en español? Al time zone. Zona horaria. Zona horaria. horaria, muy bien. Time zone. And then we have some different, tenemos diferentes ejemplos. But in the conversation, take a look at the conversation that we have here. Vamos a ver un ejemplo, una conversación usando different time zones. Okay, here we go. Lima. Okay, listen to those Montreal, time zones. New York City. San Juan. Uh -huh. Brasilia. Vamos a adelantarlo hasta la Sao conversación. Paulo. Conversation. London. 
Now let's listen to a conversation okay, listen. which illustrates the importance of understanding different time zones. Let's listen and repeat. Hello? Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? <laughs> oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake. Okay, tell me, what is the name of this girl? What's her name? What's her name? ¿Cómo se llama ella? What's her name? Her name is Debbie. Oh, Debbie. How about this boy? What's his name? John. John. His name is John. Where is John at this moment? Sí. Where is him? Where Australia. is him? Australia. Oh, look at the information. What is he saying? I'm calling from? Australia. Australia, very good. And where is Debbie at this moment? Los Angeles. Los Angeles. Let me see. Yes, Los Angeles. What time is it? What time is it at Los Angeles? Four in, mm -hmm. in Los Angeles. Okay. Four a.m. or four p.m. A.m. Wow. A.m. What time is it there? In Australia. It's ten p.m. Oh, it's 10 p.m. So, what's going on? What's the matter? ¿Qué pasó en la conversación? What happened? Él la llamó y la despertó a las 4 de yes. la mañana. Yes. ¿Por qué creen que la llamó? Porque en Australia era de las 10 de la noche. Era las 10. ¿Y él qué pensó? Que era la noche. Que era la noche. Era la noche. No, probably not. Tal vez no pensó que era la noche, pero pensó que eran las 4. De la tarde. PM, that's what happened. So, why is it important? ¿Por qué es importante saber? El uso horario, ¿ok? Because from one country to another one, of course, we are not going to find or to have the same time zone. So, that is the conversation about, but we are not going to practice that conversation because we need to work on this exercise. Let's continue in, in the platform, pero déjenme revisar la asistencia. Vamos a ver, antes que lo olvidemos. You can practice, you can listen to this conversation over and over as many times as you need. Okay? Here we go. Okay, Andrea Michel Espinosa. Andrea Nicole Ramos. Present. Touch. Okay. Brian Ernesto Elias. Present, teacher. Very good. Diana Gabriela Escobar. Here, teacher. Okay. Fátima Elisa Marroquín. Here, teacher. Okay. Glenda Elizabeth León. Gloria Carolina Martínez. Present. Very good. Hector Adalberto Velado. Present. Okay, excellent. Iris Yolanda Calderón. Jacqueline Rebeca Cermeño. Okay. Jorge Alberto Ramos. Present. Excellent. Jose Enrique Orellana. Present. Very good. Catherine Roxana Sandoval. Present. Very good. Marcia Beatriz Lobos. Present teacher. Excellent. Maria Elena Ibarra. Present teacher. Excellent. Miriam Edith Rigueros. Present teacher. Excellent. Sandra Carolina Méndez. Present. 
Very good. Wilson Javier Flores. Present teacher. Excellent. And Jenny Carolina Ardon. Jenny. No, no tenemos a Jenny en la clase. Ahí está. Ya la vi. Hi, Jenny. <ríe> muy bien, muy bien. Ok, quizás está teniendo problemas, Jenny, con su micrófono, ¿verdad? Ok, don't worry. Ok, I'm just missing. Me hace falta Iris, Glenda y Andrea Michelle. Ok, por si se unen para ponerles la asistencia. Ok, let's go to the platform. We have a second video in which we are going to learn some expressions. And after that, we are going to have a practice. Take a look at this video and we're going to find some important information. Here we go. Hi, everyone. In this class, you'll learn to ask and answer questions using time expressions. Let's get started by looking at some clocks which are expressing the time. Let's listen and repeat. It's one o'clock. It's one o five. It's five after one. It's one fifteen. It's a quarter after one. It's one thirty. It's one forty. It's twenty to two. It's one forty five. It's a quarter to two. Now, what we want to do is make our own examples by changing the time on those clocks. I'm going to change the time for each and express a different time. Let's do it. Instead of one o'clock, we will say two. Notice that the only thing that we will change is the number for now. It's two o'clock. For our uh, next example, it's 2.05. After that, it's 2.15. Okay. Then it's 2.30 or it's half past two. Next. It's 2.40 or it's 20 to 3. Our last example. It's a quarter to 3 or it's 2.45. I would like for you to express the time now. I will give you the numbers and you should write the time. Okay, but we are going to have this exercise after the explanation. Let's go to the board. Vámonos a la pizarra. Si se fijan. Mm, wait. Les envié esto, clase. No, right? No. No, ok. No Ahorita si no, se me borra todo. Si se fijan, tenemos diferentes formas de expresar la hora en inglés. Ah, pero hay algunas que en español también las usamos y que solo estaríamos como traduciendo. The easiest one. ¿Cuál es la más fácil? In your opinion, based on your opinion. ¿Cuál se les hace más fácil? Decir las horas exactas. Exact time. For example, what time does the English class start? ¿A qué hora se inicia la English class? Who can tell? Seven o'clock. Oh, yeah. At? Seven uh -huh. o'clock. At? Uh -huh. Seven o'clock. What time does the English class finish? At eight. At eight o'clock. Okay, eight o'clock. Alguna vez un minuto más, tal vez. But we finish around eight. What time um, do you go to bed? ¿A qué hora se van a la cama? ¿Será que podemos expresar eso en un ¿Un horario exacto? Yes or no? No. 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 Yes. yes. Somos tan puntuales sí. para dormirnos. Sí. ¿A qué hora? What time do you go to bed? Yo me voy a dormir a las 10 de la noche. Pero en punto. 10 en punto y dormida. Sí, 10, 10 y 5. Así. Ah, entonces si son 10 y 5 será en punto. Ah, bueno, en ese sentido no. Es que ah. como los salvadoreños es como que decimos... Son las 10 y 15 y son las 10. O faltan 5 a las 10 y media y decimos son las... Y así. O si decimos, ahorita son las 
7.30, ya van a ser las 8, decimos, no, pero faltan 30 minutos, ¿se han fijado eso? Entonces, tenemos que aprender como decir, ya casi son también, ok, we are about, ahí está, grupo de 7 a 8, el primer, la primer captura ya le llegó, le llegó, did you, did you get it? Yes. Bye. Yes. Hoy sí. Time. What time is it? What is the question that we are going to ask? What time is it? But in English, we also have... Tenemos otra pregunta para... Oigan bien, para preguntar la hora. Han escuchado otro tipo de expresión. We have another expression in order to find out about the time. ¿Qué otra han escuchado? ¿O será que solo esta? What time is it? No, no hay ni idea. Ajá. Solo esa. Solo esta. If we want to be formal, queremos ser muy formales. We can also say, miren, muy, muy, muy formales. Excuse me. Do you have the time? Pero este es en serio, bien formal. Do you have the time? Pero la más común y sonamos bien naturales. What time is it? Okay. This is just extra information. When we have exact time, for example, this one. We have this time. Eh, this one. Horarios exactos. ¿Qué expresión vamos a usar? O. Oh. Clock. Oh, clock. And remember that we need to add this expression. It's eight o'clock. It's nine o'clock. It's four o'clock. Será que puedo decir? It's eight o'clock. En este ejercicio puedo decir it's eight o'clock. ¿Qué opinan ustedes acá? No, ¿Is it no. o'clock? Mm. Y en este caso. It's 8 o'clock, teacher. ¿Será que puedo decir eso? No. no. Why not? ¿Por qué no? Porque, Porque no es un minuto y es un minuto pasado. Ah, un minuto antes y uno después. No importa si solo falta un segundo, un minuto. Dos minutos, no. Si es solo, sí, es hora exacta, voy a ocupar la expresión o'clock. And that's it. Let's continue. La otra expresión que teníamos es cuando han pasado cinco minutos. Voy a ocupar las mismas horas, ¿ok? The same time expressions. For example, I can say 8.05. 8, 05, 9, 05, and 4, 05. ¿En qué otra ocasión? Do you remember? What was the other time in which we are going to say O and no zero? ¿En qué otra ocasión decíamos O? Eh, los números de teléfono. Ah, Eso te iba a preguntar el... si uh -huh. aplicaba lo mismo en el cero, con, tanto con los números de teléfono en, como en la hora. Sí, es correcto. Okay. Pero cuando tenemos dos ceros, no vamos a decir O, oh, O. Oh. No, vamos a decir O clock, porque eso era exacto. Ocho y cinco, O oh, five. Nueve y cinco, nine, O oh, five. Cuatro y cinco, four, O oh, five. ¿Qué necesito agregar al inicio? Lo mismo. It's O5. Y aquí depende. Si es de mañana voy a ocupar. AM. And if we are talking about the afternoon or night, we are going to use the expression PM. It's 8.05 AM. It's 8.05 PM. Vamos bien. Vamos con el otro. Yes, tell me, Javier. En las exactas no, no vamos a usar el AM en el PM. We can use it. Podemos usarlo para, oh. para resaltar. Eh, okay. 
Sí se puede. Vamos a agregarlo. Gracias por ese detalle. Very good job. Ocupo las mismas. Solo es el ejemplo, ¿ok? No es que solo en esta se pueda, sino que ya me confundí. Four and ten. Ahí está, miren. Cuando han pasado 10 minutos, ¿qué decimos? The same. We need to use this expression at the beginning. It's eight. And then we are going to read the minutes. Eight, ten. Nine, ten, four, ten. Leemos los números separados. Las ocho y diez. Nueve, diez, cuatro, diez. Okay? What time is it? It's eight, ten. And we can also use this expression. A.M. And P.M. Recordemos que A.M. y P.M. llevan puntuación. Esto es incorrecto. Ok. Está incompleto. O si yo hago esto, está incompleto. Dos puntos. Uno después de la P y otro después de la M. Uno después de la A y otro después de la M. Ok. Don't forget that, please. Puntuación es muy importante. Y vamos con el último grupito de esta columna. Whenever... 15 minutes have passed. Cuando ya pasaron 15 minutos, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo voy a expresar? ¿Qué necesito tener al inicio? What do I need to have at the beginning? What expression do I need it's, to have here? It's, it's, it's. And after that, I have two choices. I can express this like this. Or I can use an expression. Hay expresiones. For example, I can say it's a quarter after eight. It's a quarter. Vamos a copiar para que sea más rápido. After nine, or I can say it's a quarter after four. Okay. ¿Cómo lo decimos en español? It's a quarter. Es un, un cuarto. cuarto. Un cuarto. Las ocho y cuarto. ¿verdad? O las ocho y cuarto. Las nueve y cuarto. Las cuatro y... Cuarto. Entonces, miren, tenemos también esa fracción, esa expresión de fracción del tiempo la tenemos en inglés. It's a quarter, es un cuarto, solo que nosotros le agregamos after, después de qué? De las ocho. It's a quarter after eight. How about here? It's a quarter after nine and it's a quarter after Four. Así que ustedes deciden. Lo digo en la forma más fácil, que es leer los dos números. O ocupo una expresión, que en este caso sería a quarter after. A quarter after. Aquí está. Y ahí incluimos, es un cuarto después de. ¿De qué hora? Ustedes van a identificar de qué hora, ¿ok? Preguntas hasta acá. ¿Questions? No. ¿No? No. Vaya, sigamos. Let's continue. Whenever. Look, cuando tenemos entonces las 8 y 30. 8 y Las 8 y 30. Look. 8.30 mm, Just give me one second Let's go back to the black color Vamos al negro, aquí está 8.30 9.30 9.30 9.30 30 And 4.30 Lo mismo The same happens Puedo tener dos opciones de 
respuesta. Number one. ¿Cuál sería? Agregar qué? It's. ¿Y al final? A.M. Ok. A.M. Or P.M. It depends. Depende de la hora en que estemos. O puedo usar una expresión. Ok. I can use a, an expression. Que en este caso sería. It's half past. Y luego decimos la hora. En este caso les pongo la primera. It's half past eight. ¿Qué significaría? Que pasaron cuántos de las ocho? Media hora. Oh, media hora. Y en la segunda, ¿cómo sería? Las nueve treinta. ¿Cómo lo diríamos? It's It half. half past nine. Nine. How about number three? It has. It has past. Ha, half. ¿Cómo es que se pronuncia? Four. Half. Past. Four. Half. Four. Four. Half. Very good. Okay. Past. Past. Pasaron 30 de las ocho. Pasaron 30 de las nueve. Y pasaron 30 de las 4. In English, it's half past 8, it's half past 9, and it's half past 4. Uh -huh. Tell me, Wilson. Half es como medio. Medio. Uh -huh. Medio es. Medio. Y oh. la pronunciación es como que no lleve esta L. Vamos, clase. Half. Oh. Half. 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 Oh. Nunca half, uh -uh, half. Y yo así lo estaba half. pronunciando. Really? <risa> sí, perdón. No. No sabía. No, para eso es la clase. Ya ven que aprendemos algo nuevo siempre. Half. It's half oh. past eight. One more time. What time is it? It's half past eight. It's half past nine. And it's half past four. Very good job. Y nos hace falta otro grupito. Cuando nos hacen falta 15 minutos. What time is it, class? Oh, let me go back to black. What time is it? ¿Qué hora es? Ok, en number one, en la número uno, what time is it? It's eight. It's eight forty five. It's eight forty five. It's nine forty five or it's four forty five. The same for decir AM PM. Ah, ¿será que hay una, alguna expresión para leerlas? Si sí, hay, vamos a ver cuál es la que nos corresponde acá. In this case, no vamos a decir que pasaron 45 minutos de las 8. No, como lo hacemos en español. Faltan 15 para las... ¿Cómo sería las 8.45? Faltan 15 para las... It's... 15 minutes to 8 tonight. Ah, muy bien. Faltan 15 a las 9. 15 a las 10 y 15 a las 5. Según mis ejemplos. So, it's a quarter. Vamos a usar otra vez. Falta un cuarto. It's a quarter. It's a quarter to. Y luego mencionamos a la hora. It's a quarter to. Two, nine. How about in number two? ¿Qué hora es en la número dos? It's a quarter two. It's a quarter two. Very good. And in number three? It's a quarter two five. Very good job. So in English, this expression, esta expresión significa para, para, 
falta un cuarto para las nueve, falta un cuarto para las diez y un cuarto para las cinco, ¿ok? And that's it. Y ahí estarían todas nuestras expresiones en el tiempo. Whenever we want to express time, ahí están las expresiones, ¿ok? Questions, preguntas. Sure. Y cuando se dan, ¿cómo se llama? ¿Qué sé yo? Ahorita a las 7.46, diríamos, it's a 14 to 8, o ¿cómo? Mm, ok, muy buena pregunta. Si no entra en mi grupo de los 5, 10, 15 minutos, 30 y 45, ahí leemos la hora normal. Por ejemplo, ahorita son las 7 y 46. ¿Cómo lo leemos? It's, 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 Ahí no hay donde perderse. Digamos que son las doce y cuarenta y tres. What time is it? It's twelve. And then we have forty. Oh, like this one, 40. And then we say three. Ok. Las únicas horas que van a llevar expresiones son estas. O clock. Horas exactas. Por ejemplo, aquí en inglés no es como lo mismo que, digamos, en español que decimos 20 a las 8, 20 a las 10 y así. Sino que sería como decir la hora. De sí se puede 8, decir, 40 o así. vaya, pongamos ese otro ejemplo. Sí se puede decir 20 a las 8, pero quizás no es tan común. Pero sí se puede decir it's 22. ¿Qué hora es? Vamos a ver, it's 22, 6. ¿Qué hora sería? Faltan 20 para las 5. O 5 y 40. 5 y 40. Faltan 20 para las 7. 20 para las. No, lean bien. It's 20 to 6. Serían las 6 y 40. 20 para las 6. 20 to 6, 20 para las 6. 20 para las 6. Entonces, ¿qué hora es? Serían las 5 y 40. Muy bien, 5 y 40. Eso, 5 y. 40. Sí se puede usar. You know? Sí se puede usar. Pero no es tan común. It's not that common. Si se fijaron en los ejemplos que nos dieron en la plataforma, ¿cuáles mencionaba? Look. Que se me hizo la plataforma. Ok, wait. Voy a tomar captura de esto antes que se borre. But yes, we can definitely use it. Pero... Depende de ustedes, aunque lo más fácil es leer la hora, ¿ok? Las 5.40, it's 5.40. Ok, vamos a tomar el screenshot. Ok, let me go to the platform. Vamos a ver qué tenemos en la platform. We have an example here. We have one, two, three, six different times expressions. Nos está pidiendo three, las 3, las 3 y 5, 3, 15, 3, 30, 3, 40 y 3, 45. Ok. Acá tenemos un ejemplo utilizando que faltan 20. Miren. It's 20 to 2. O sea que sí se puede usar. Okay. It's 20 to 2. Faltan 20 a las 2. Ahorita con sus compañeros you are going to working groups y quiero que me escriban en letras estas horas que tenemos acá, ¿ok? 3, 3, 5, 3, 15, 3, 30, 3, 40 y 3, 45. Ok, is it clear what we are going to do? Yes, no? Yes. Bien. Ya se las voy a compartir por el chat para que ustedes empiecen a trabajar, ¿ok? 
Vámonos al grupo. You have five minutes to do that. Five minutes. Hagamos grupos de cuatro. Here we go. En su cuaderno, escríbanlas y luego las compartimos con la clase. Here we go. Remember, you have five minutes to work on that. Very good job. I'm just missing Carolina, Brian, Catherine, and Hector. Go with your classmates, please. Okay. No, no me da, se me trabó el teléfono. No voy a, no te voy a apagar la mía. Eh, el otro compañero, no sé si puede, el otro compañero que nos ha puesto. No sé si puede compartir la pantalla para que lo vean. Por favor. Las tres, ahorita el chat lo mandaron. Me cayó uno que son las tres. Ya la vieron. Las tres, tres, cinco, tres, quince. Ya la vieron ustedes. Sí. Did you finish? Ahorita las estamos ya nos Ahorita las estamos escribiendo. Okay. Escribiendo para compartirlas. Excelente. No lo íbamos a hacer en la plataforma, ¿verdad? No, ahorita no. Parte. Mm -hmm. Acuérdense okay. que mañana retomamos este tema también. Don't worry. This is just an exercise. Okay. Mm -hmm. okay. Did you finish? No. No. Okay. But keep on working. Coach, este, para decir tres en punto sería trick. O'clock sería, ¿verdad? Yes, three o'clock. Three o'clock. Mm -hmm. Okay. It's three. It's three o'clock. Okay. It's It's Quarter to 
Did you finish? <laughs> ya casi. <laughs> okay. And how do you say ya casi? Almost. We almost finish. Uh, We uh -huh. Okay. This is a new expression. Okay. Excellent. Okay, time to come back. Did you finish? Yes, no? Yes, teacher. You did, very good job. Okay, let me check. As you may see, we have four different exercises. Let me go back. Donde estaba, aquí está. Busquemos el ejercicio. Here we go. Okay. No, no era ahí, ¿verdad? Let me see. Okay, aquí estamos. Very good job. Okay, number one, let me ask you, what time is it in number one? What time is it? It's three o'clock. Three o'clock? It's, it's Isam, it's three o'clock, number two. Vaya, gracias por avisarme, Jenny. Muy bien. Y la número dos, second one. What time is it? It's three o five. Very good. It's three o five. Number three. It's a quarter after three. It's a quarter after three or. ¿Qué otra forma lo expresamos? It's a quarter after three. It's 15. It's 3.15. 3.15. 15. Very good. Continue with this one. It's a half. It's a half. It's a half. Three. Half three or is three forty? No, la misma. It's a half past three or it uh, it's three thirty. Three thirty. Okay. How about this one? It is. It's three forty. It's three forty. Three forty. Three forty. It's three forty or. 
Oh, it's a quarter. I uh, know. It's a it's, three quarter. It's twenty-two. Twenty. Twenty-four. Twenty-two. Forty-four. Uh huh. And the last example. What time is it? Four. It's a quarter to four. It's a quarter to four or. It is three forty five five three forty five. Very good job. Questions. Don't forget. Mañana vamos a seguir con este tema, ¿ok? Esta fue como una introduction. Puede ser que lo sientan. ¿Qué rápido vamos, teacher? No. Mañana tenemos un ejercicio para iniciar para que ustedes practiquen expresando la hora en ambas formas, ¿ok? Con las time expressions o leyéndolo. Como habitualmente lo hacemos. What time is it? ¿Qué significa? What time is it? ¿Qué significa? ¿Qué hora es? It's time to leave. Yes, PM. It's time to leave. It's time to stop the class. Imagínense, una hora se va muy rápido. Así que clase, vamos a continuar cuando. Tomorrow. Tomorrow. Okay, so. See you tomorrow. See you tomorrow. I hope you have a good night. Okay. See you tomorrow. Thank you so much yeah, for coming. Tomorrow. Thank you. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye bye. bye.